Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Côte d'Ivoire. Ce que je veux faire, c'est que d'abord remercier l'équipe de Guilbon Project ici à Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, aidez-moi à remercier nos, nos frères et sœurs qui sont là. Pour le travail, pour le travail que vous faites pour votre beau pays. Et je veux juste vous dire que l'avenir de l'Afrique, l'avenir de Côte d'Ivoire et de l'Afrique, c'est entre vous, mes, mes frères et sœurs. C'est à nous de changer notre continent. Donc sur ce, on a besoin de vous, de nous accompagner ensemble avec une nouvelle génération africaine. Inch'Allah, on va changer le continent. Pardon. So the people can control that. 
But just understand, the reason why there's so much conflict in a lot of areas in emerging markets in Africa is because there's a lack of development. So, if you look at any other country that's pretty developed, most of them will think twice before having a conflict because they don't want to destroy what's already built. But if you look at areas where there's no development, they are a lot quicker to go to war before areas are fully developed. Mais les pays qui sont aujourd'hui sous-développés, ils vont toujours en guerre pour plus, euh, plus facilement que les autres pays qui sont déjà développés. Et aussi, remember, the more conflict that you have in your region, the less likely that people are want to invest in your country to even make a better deposit. Et plus que vous avez des conflits ici dans vos régions, et c'est plus difficile pour que les investisseurs viennent de l'étranger venir ici investir dans vos pays. So no matter how much politics pushing towards conflict, the people have to resist. Donc il faut pas laisser politique, les politiques pousser vers les conflits. Il faut résister ça. Well, actually, me personally, I'm against them. You know, I'm against Africans with amazing imaginations, Africans with great brains. I'm against Africans going overseas to acquire education and don't bring it back to Africa. I'm against the Africans who are not going to the United States and who are not going to the United States and who are not going to the United States. I'm against that. Me personally, I think it's going to be the diaspora that's going to rebuild Africa. It's going to be people that actually educated outside to bring those knowledges back home. And it's going to be that that's going to create a better environment and be able to educate each other on how to rebuild. So it goes back to Africans seeking aid from outside. It's plenty of educated Africans here in Africa that can take on the responsibilities of the Africans that ran away from Africa. Et il y a assez d'Africains qui sont là, éduqués, qui ne font pas de cette place-là et de l'Afrique. On n'a pas besoin d'attendre des jeunes Africains qui sont restés à pouvoir venir changer l'Afrique. Même des jeunes Africains ici peuvent le faire eux-mêmes. So, it's going to come back to you. Maintenant, ça n'est pas là du tout encore. You guys are in school, you are in the anniversary, you got great education. Vous avez l'éducation, vous êtes à l'université maintenant, aujourd'hui. So, believe in yourself enough to believe that you can do it. Just don't move to the U.S. or to Europe and take the education there. Exercise that education that you have right here in Côte d'Ivoire. Did you have plusieurs moyens et options pour aider l'Afrique à aller de l'avant? Pourquoi as-tu choisi de s'investir à Côte d'Ivoire dans l'éclairage de nos communautés et puis la deuxième c'est que récemment ils étaient investis dans la lutte contre les Bolas en Afrique. Quelle est l'urgence que tu as fait pour aider ces communautés dans cette période de guerre? Quelle est l'urgence que tu as fait pour aider ces communautés? Quel est le bilan qu'il a fait à l'heure qu'il est without spreading so much energy and promotions back to Africa. Alors concernant l'Ebola, il y a plusieurs euh, moyens de contrôler, d'encadrer euh, la lutte contre l'Ebola et c'est dans cette optique-là qu'il s'est lancé. And what we didn't want to do was put so much energy into it that the outside world look at Africa as if everyone having Ebola. 
So we wanted to promote it very strategically, very smart, so that Ebola don't create a bad reputation for after this future. Il dit que les Africains se sont tellement investis, il y a eu un tel tapage publicitaire autour de la lutte contre les voleurs en Afrique, que de l'extérieur on avait l'impression que tous les Africains étaient atteints par les voleurs. Donc il a décidé, lui à son niveau, d'y aller de façon très stratégique pour que cette peur que l'extérieur avait sur la contamination des voleurs en Afrique puisse descendre. Voilà. We did that, we wanted to promote in a way not from being scared or fearing, but we also wanted to promote in a way of fighting, to let everybody know that there's nothing that Africa can't defeat. So we created the theme song called Ebola with myself and Ivory Coast's own magic system. Okay, he said what he wanted to do was to fight against Ebola, not as a person who is afraid of Ebola, but as a continent who is able to fight tous les problèmes, toutes les difficultés qui peuvent lui arriver. C'est la raison pour laquelle il s'est engagé dans une collaboration musicale avec le groupe Magic System. So look, look forward to that because we will be shooting the video here in Ivory Coast. Ok, alors préparez-vous parce que bientôt le clip de la collaboration Aiken et Magic System va sortir et il est tourné même en, en Côte d'Ivoire.